ఇవాళ కోర్టులో ఏదైతే విచారణ జరగబోతుందో ఈ విచారణలో కూడా ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి నిర్ణయం వస్తుంది దాంట్లో డౌట్ ఏమీ లేదు ఎందుకనేసి అంటే కోర్టుకి ఎవరైనా వెళ్ళారు అనేసి అంటే ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం అందులో తప్పు చేసింది అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో వెళ్తున్నారు అది నిజం అని చెప్పేసి నిన్న కూడా ఒక కోర్టు తీర్పు వచ్చింది ఇంతకుముందు హైకోర్టులో ఏదన్నా తీర్పు వస్తే మీడియాలో కూడా పెద్ద పెద్ద బ్రేకింగ్ న్యూస్ వచ్చేవి అదే సందర్భంలో పేపర్లో కూడా హెడ్ లైన్స్ వచ్చేవి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మొట్టికాయ అని చెప్పేసి ఇవాళ ఆ పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే అలవాటు పడిపోయాయి మీడియా కూడా అలవాటు పడిపోయి చిన్న చిన్న అక్షరాలు వేసేస్తున్నాయి నిన్న కూడా కోర్టు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఒక తీర్పు వచ్చింది ఏదైతే మడ అడవులకు సంబంధించి ఉందో దాని తీర్పు నిన్న రావడం జరిగింది ప్రతి వారంలో రెండు మూడు తీర్పులు ఎగనిస్ట గవర్నమెంట్ వస్తున్నటువంటి సందర్భం కాబట్టి ఇవాళ కూడా ఖచ్చితంగా అంటే కోర్టు కూడా నమ్ముతుంది ప్రభుత్వం తప్పు చేసింది అని చెప్పేసి కాబట్టి ఇవాళ తీర్పు కూడా నేను అనుకోవడం ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వస్తుంది సరే అది డాక్టర్ సుధాకర్ గారికి ఎంత మేరకు ఉపయోగపడుతుందా లేదని తర్వాత అవసరం అనమాట వచ్చినా సరే ప్రభుత్వం పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు ఇది ఒక ఒకవైపు అయితే డాక్టర్ సుధాకర్ గారి వ్యవహారం వచ్చేసరికి ఇక్కడ విషయం ఏంటనేసి అంటే మనం సమాజంలో ఇద్దరే ఇద్దరికి డబ్బులు ఇచ్చి మరీ దండం పెడతామండి ఒకరు గుళ్ళో పూజారి రెండో వ్యక్తి డాక్టర్ అండి నిజంగా కార్పొరేట్ వైద్యం ఇవాళ కాస్ట్లీ అయిపోయి చాలా ఘోరంగా ఎక్కువ డబ్బులు పిండేస్తున్నారు అన్నటువంటి ఒక అభిప్రాయం ఉన్నప్పటికి కూడా అదే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో అదే బిల్లు కట్టిన తర్వాత కూడా మనం చక్కగా బయటకు వస్తే దండం పెట్టేది ఒక డాక్టర్కే మొదటిది పౌరోహిత్యుడికి డబ్బులు ఇచ్చి దక్షిణిచ్చి మనం దండం పెట్టేది రెండవది డాక్టర్కి అని చెప్పేసి నేను అభిప్రాయపడుతూ ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ ఈ వైద్య వృత్తిలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్ సుధాకర్ గారు ఏదైతే ఉందో సుధాకర్ గారు ఇంకొక విషయం కూడా వస్తుందండి ఇక్కడ ఆయన ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి ఇలా చేశారు నేను దాన్ని కూడా అంగీకరించను ఈ రాష్ట్రంలో ఈ కులాల కుమ్ములాట ఎక్కువైపోయి ఈ ఎస్సీ బీసీ కమ్మ రెడ్డి ఇవన్నీ వస్తున్నాయి కానీ ఇది అవాంఛనీయమైనటువంటి పరిస్థితి ఆయన ఎస్సీ అయితే ఏమి ఓసి బ్రాహ్మిణ్ అయినట్టు అయితే ఆయన డాక్టర్ కాదా ఆయన్ని డాక్టర్ గానే చూడాలి వైద్య వృత్తిలో ఒక నిమిషం సార్ మాస్కులు అడిగారు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారు ఆయన సస్పెండ్ చేశారు అక్కడతో అయిపోలేదు సస్పెన్షన్ తర్వాత కూడా ఆయన కంటిన్యూస్ గా బెదిరింపులు వచ్చాయి చంపేస్తామని బెదిరింపులు బెదిరించారు రకరకాలుగా బెదిరింపులు చేయటం వల్ల ఆయన మానసికంగా ఇబ్బంది పడి ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నారు ఆ తర్వాత రోడ్డు పైన అతనితో బిహేవ్ చేసిన విధానం కూడా చూస్తే ఇంటెన్షనల్ గా చేశారు అనేది కనిపిస్తుంది అనేది తెలుగుదేశం కావచ్చు కొంతమంది వైజాగ్ సంబంధించిన వాళ్ళు కావచ్చు చేస్తున్న ఆరోపణ దాంట్లో ఏమైనా మీకు వాస్తవం కనిపిస్తుందా అనేది క్వశ్చన్ ఎస్ నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయేది అదే అయితే అటువంటి వైద్య వృత్తిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఈ కరోనా పాండమిక్ సిచ్యుయేషన్ లో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గౌరవించబడుతూ వాళ్ల తాలూకా జాగ్రత్తలు కూడా వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది ఏదైతే ఈ పీపీఈ కిట్ల రూపేనో లేకపోతే మాస్కుల రూపేనో వాళ్ళకి జాగ్రత్తలు ఇవ్వాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఇవాళ మన మీద ఉంది అనమాట నేను అదే అది అనేది తెలుగుదేశం పార్టీయా వైసీపీయా లేకపోతే భాజపా లేకపోతే కమ్యూనిస్ట్ సోదరులు అని నేను అన్నాం మన మీద సమాజం మీద ఉంది వాడికి బాధ్యత కలిప భద్రత కల్పించాల్సిన అటువంటి సందర్భంలో ఆయన పీపీఈ కిట్ల కోసం అని లేకపోతే మాస్కుల కోసం అని ఆయన ప్రశ్నించడం జరిగింది సరే ఆయన ప్రశ్నించేటప్పుడు ఆ ముందుగా ఆయన ఏదో తెలుగుదేశం వ్యక్తి అని చెప్పేసి ఏం తెలియ వేరే పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తులు డాక్టర్లు ఉండకూడదా అని కూడా నేను ప్రశ్నిస్తున్నా తెలుగుదేశం వ్యక్తి అని ఆయన అంతకు ముందే అక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఒక తెలుగుదేశం నాయకుడి దగ్గర కలిసి ఆయన ద్వారా ప్రేరేపించబడి ఇలాగా ప్రవర్తించాడు అనేది కూడా వచ్చింది కానీ అది కూడా నేను ఇగ్నోర్ చేయమని చెప్తున్నాను ఒక డాక్టర్ గా అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని ఆయన సమాజానికి తెలియజేశాడు తెలియజేసిన తర్వాత సరే ఆయన్ని ఆయన మీద క్రమశిక్షణ చర్యలు అన్నారు రచ్చ జరిగింది ఆయన క్రమశిక్షణ చర్యలు సస్పెండ్ చేశారు సస్పెండ్ అయిన తర్వాత ఒక డాక్టర్ కాస్త సున్నితమైనటువంటి మనస్తత్వంతో ఉండి మానసికంగా ఆయన ఏమన్నా కొంత డిస్టర్బ్ అయితే అవ్వచ్చు అలా తర్వాత ఆ రోజు ఏదైతే నడి రోడ్డు మీద ఆయనకి జరిగినటువంటి పరాభవం ఉందో దీన్ని కూడా సభ్య సమాజం వ్యతిరేకించాలి ఎందుకంటే ఇవాళ మందు కొట్టే మందు కొట్టాడు ఆయన డాక్టర్ మధ్య సిమ్తం లేదని ఒక అభ్యోగం వస్తుంది మందు కొట్టిన వాళ్ళందరూ ప్రవర్తిస్తుంటే వాళ్ళందరూ తీసుకెళ్లి మెంటల్ హాస్పిటల్ లో పెడుతున్నారండి ప్రశ్నిస్తున్నా ఇది ఘోరమైనటువంటి తప్పిదం అనమాట ఒక డాక్టరే అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటే దానికి బాధ్యత వహించి 
ఆయనకి ఆయనకి ఇవ్వాల్సినటువంటి గౌరవం పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కి ఆయన డాక్టర్ అని తెలియదు ఓకే మరి ఆఫీసర్స్ వచ్చిన తర్వాత తెలియదా తెలిసిన తర్వాత ఏం జరిగింది మూడు జిల్లాల్లో ప్రత్యేకించి రాష్ట్రం వదిలేద్దాం మా మూడు మా మూడు జిల్లాల్లో మా మూడు జిల్లాల్లో డాక్టర్ సుధాకర్ అని సెట్ ఇవాల్ తెలియని వాళ్ళు ఎవరు లేరు పోలీస్ ఆఫీసర్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా అంత నిశ్చితంగా ప్రవర్తించడం ఏదైతే ఉందో ఇదైతే మాత్రం ఇది పార్టీలకు రహితంగా నేను చెప్పేది పార్టీలకు రహితంగా అందరూ ముక్త కంఠంతో ఆయన గౌరవించాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత అయితే ఉంది ఇదే చర్యలకు వెళ్తుంది అంటే మాత్రం